，我总觉得这小子好像在瞒着我们做什么事情。所以我告诉我自己，我要战胜夏鹏飞。所以我要到他的公司，我要天天跟他在一起，我要变成比他还要强大的人。听话，好好生活。去过自己想要的日子，剩下所有的事情交给我。浩宇，吃饭啦？啊，好，我换衣服呢。我马上去啊。慢一点。喂，进进进进进来。宁宁，把门关上。嗯，好了，知道了。哎哎，快点啦！你出去把门关上，行吗？宁、啊、宁，你头扭去。我跟你说啊，我马上换完衣服，我马上就下去，行吗？你把门关上。你也没什么可看的嘛，还不让人家看。快点啊！哎，哦、啊。哎呀，真把自己当男人呢！开饭喽，开饭喽！哎，啊，行，来吃吧。来啦！啊，哎，说，啊，你应该坐那儿。哎，坐哪儿都一样。来了。哎，不行不行不行，不要说，这是我的位置，你得跟我抢一坐一块。快快快！这不坐哪儿都一样吗？你这行，你看，这里。好，好，好，好，好。小姨，我懂事不？给你个赞。给你个赞，这孩子，这俩人在一起呀、啊，真是越看越般配呀、啊。是啊，啊，那个你想喜欢吃哪个？都爱吃，自己夹吧。趁热打铁吧，看今天的气氛那么浓烈，这小叔跟小姨啊，就把事定下来吧。嗨。就是，都等了一辈子。哎呦，你看这都几点了啊？这李超跟明珠工作工作这么晚都不回来。这么晚把我叫出来，有什么事情吗？我已经知道你为什么会那样对待我了。你小叔已经告诉我了。那你认为你是夏鹏飞的女儿吗？不是，不可能是，这辈子都不会是。这不就得了？那现在我们之间还有什么问题吗？如果要不是因为夏鹏飞的话，你父母就不会那么早的过世。要不是因为夏鹏飞的话，爷爷或许现在还会陪在你的身边。要不是因为他夏鹏飞的话，你不会经历这一切。我们曾经共同憎恨的人，最想打败的人，你知道，在我的身体里面流着是他的血。明珠，那这些我都知道，可是。可是你现在依然叫刘浩宇叫小叔，为什么为什么要这样的对待我？因为我觉得，觉得特别对不起你。我没有办法，我不知道该用什么样的方式来和你相处。明成，如果说可以的话，我真的希望我可以摆脱跟夏鹏飞一切所有的关系。可是这不可能，你明白吗？我就是夏鹏飞的女儿，天底下那么大，为什么就是这样子？为什么是夏鹏飞的女儿？你跟夏鹏飞没有任何关系，你能够像现在这么自信坚强的活着，是因为你自己，是因为刘浩明博士，是因为养育你的那位爸爸，你跟夏鹏飞没有任何关系，你知道吗？再说了，就算你和夏鹏飞有血缘关系，那又怎么样呢？我不在乎，我爱你。
，因为我爱你呀。我没有你，我活不了，你知道吗？你把我从你身边推开的时候，你就不会心疼吗？我都知道。你可知道，我前段时间是有多么的伤心难受吗？当然知道了，对不起。那，我在这里郑重的警告你一次：如果你以后再要说出离开我的话，我肯定会真的生气，再也不理你了。
是，不会再有下次了。我的心不舒服啊！哎呀，我的小心脏啊！你的心脏怎么了？哎，还不是被你伤的。哎呀，哎呀，你可知道，要为了忘掉这种痛苦，我可是费尽脑汁啊，想尽了各种办法。不过呢，还真是被我想到了一个能够平复这些伤痛的办法。这个方法还只有你有。什么意思啊？哎呀，在这里装糊涂是吧？那，你可是整整折磨了我二十八天。据研究结果表明，如果你能吻我二十八次的话，就能够修复。你又来了是吧，吹牛大王？还研究表明结果呢？拿来，给我看。你不相信是吧？来来来来，你摸摸看，你摸摸看啊，是不是伤着呢？是不是伤着呢？哎呦，我的小心脏哟，怎么办呢？哎呀，这回伤的不轻啊！哎，不对，你这是轻不是稳，这轻和稳是有区别的。这，转一下试一下。这么晚找我什么事儿啊？好久不见，这是你想要的东西，保重。哎，你怎么知道我这边没回去啊？啊，昨天江总从这儿出去的时候，我看到您办公室灯还亮着，知道您还在办公。哦，好，谢谢啊，啊，你去忙你的吧。哎，好。冯磊就是外来过。这个是我这次出去到庙里请的两菩萨，这是给你的，嗯、这个是给老公的。你真有心啊！为什么要停车，梦姐？我想告诉你，你不应该趟这趟浑水。你是无辜的，我们其实更不应该在一起
喂，董事长，你找我？啊？真听话啊！一通电话就来了，真的会演戏啊！厉害。演了那么久，是不是也该放下了？从现在开始，我不再是你的父亲，你也不再是我的女婿，我们只是心怀仇恨的敌人，敌人。看来比我想象当中要更快知道真相。之前我就告诉过你说，我会把我所有的一切都给你。集团公司，我的位置，所有的一切都是你的。你为什么就不能等？你为什么要那么做？给这个叛徒！你对我爸做的那些事情，你都忘得一干二净了。如果你忘了，我可以告诉你。知道我等这一天等了多久了吗？从我第一次看到我爸给你下跪的时候开始，我就在等待这一天。我放弃了自己的事业，我的爱情，我所有的一切的一切，为了什么？就为了现在。还好，终于让我等到了。你现在已经是一个身无分文的罪人，叛徒，狼子夜行。随你说什么吧，反正你的亲人都会来指责你，谩骂你，你失去了所有的一切。骗子，骗子，我就是个骗子，难道你不是吗？来，给我下跪吧。就像我爸当初给你下跪一样，或许我还能原谅你。想打我，打呀！爸，要干什么？打！爸，躲开，躲开！再这样的话，我就要叫警察了。这笔账，我会给你算的。打听到太太他们住哪了吗？有，董事长，我已经打听到他们住哪个酒店。未来，未来，未来，未来呢？未来去哪里啊？我妈不想见到你，请你出去。你给我闭嘴！别讲，你跟我说话。所有的事情都是因为你。要是没你出现的话，就什么事都没有。你在胡说八道什么？是你，所有的事情都是因为你。你这个女人就简直像个恶魔一样，你毁灭了我所有的一切。你说什么？你说什么了？不可能，不可能，不是吗？不可能，你不相信是吗？不要说！你说什么？你说清楚！妈！妈！说清楚！说清楚！看到没有，妹子？说！她就是流着你身上血的亲生女儿、啊！不可能！不可能！你再清醒一点吧！你忘记了吗？当年，当年你喝醉酒。对我犯下的罪，你不记得了吗？你
。那天之后，十个月就生下了他。你知道你干的些什么？连禽兽都护自己的孩子，你居然居然要对他下毒手啊！你，你真是没人性啊！你没人性啊！不相信。你不相信就去做 DNA 检查，马红兄，你不要说了，我求求你不要再说了。你这个恶魔，你这个丧尽天良的恶魔，我不想看见你，我真的不想看见你。你给我滚出去！你给我滚出去啊！你给我滚出去！你给我滚出去！是我的女儿，是我女儿。这慧兰和婷婷时刻都在危难之中啊！现在，夏嫂，我就是死，我也要保护好慧兰嫂子和她的女儿。那就让他们找不到，啊，把他们送到远远的，谁都找不到的地方。那那我们怎么？对起浩明坤和慧兰嫂子呀，等我们站住了脚，再把婷婷给接回来。我给你们家祝福。记得住的，这想干什么？这孩子已经死那么久了，而且尸体也都找到了，你还提这些往事干什么？不是，夏总，我你，你想害死我是不是？不是，不是，我再问你一句，明珠是不是那个女孩？不是，不是，绝对不是，绝对不是。我不知道怎么。只要我看见明珠，我总觉得她就是婷婷。你是不是太敏感了
我已经把磁盘的资料拷贝打印出来了。这里边有全部的图纸、中文论文文稿，包括美国研究所的照片、讨论会、答辩会的照片，当然还有著名专家的评论和论述材料。论文的署名清晰的写着，作者是李云、刘浩明，科研组成员助理孙建国，他夏鹏飞。只不过是一个资料助理员。谢谢。你哥哥和李云他们心真细，这磁盘上拷出来的这些东西，跟这本杂志上基本上是一模一样，连标点符号都不错。这两样是李超和明珠的财产。可银行的证明，原件还在夏鹏飞手里。江磊已经很小心了，这小子真有毅力，错怪他了。是啊，他简直就是卧底，受了多少委屈，受了多少咱们的谩骂呀！浩云，不是卧底，是内心的挣扎。还好，我选择了一条正路。大哥，你在天之灵终于可以瞑目了都知道了，我真的没有想到，你竟然会做出这么卑鄙的事情，连自己的亲生女儿都不放过，都是因为你，家里都要跟我分手了。对不起，不要再叫我了。我的生活全都被你搞得一团糟。你走，你走啊，你你走啊，我再也不要见到你了。梦洁，对不起你，对不起所有的人。江磊，其实你不需要那样做，你也不需要辞职。我和李超刚刚接手公司，对于经营方面还有很多的欠缺，你可以留下来，留下来帮助我们。对不起，明珠，我是不会留下来的。为什么？因为我要忘掉之前发生过的所有的一切，重新做，走一条属于我自己的路。也好，那我也不勉强你。之前是我们误会你了，这段时间你内心承受了太多，我真的很佩服你。也谢谢你的坚持，千万别这么说，明珠。其实我是一个最不值得佩服的人。我之前的那些人生理想，在现在看来
其实都是错误，所以做了许多伤害你们的事情。谢谢你们，也祝你和李超，也祝你和李超幸福。谢谢。哥，我爸之前做了许多伤害你们的事情，导致你们家破人亡。我在这里，代他向你们道歉。都过去了。结束了，那我们是不是也应该计划一下未来的生活呀？走，走呀！你怎么又来这么早啊？那个早上刚拿到的快递。哦，谢谢什么东西啊？谁寄来的？明珠，请你忍住对我的仇恨，看完我的心。从我刚刚懂事的时候开始，就每天想着怎么样离开家乡，躲开饥饿和贫困的困扰。生活的艰难使我惶恐，但同时也产生了改变困苦不可抵挡的动力。过去我年轻的时候，应该也不是一开始就走上了一条歪路。我为了生存下来，我得到过友谊和同情，我也有过朋友和知己。可随着我的欲望和诱惑，我变得越来越自私，变得越来越贪婪。为了自己的成功。我抛弃了友谊和亲情，我毁灭了别人的成果，却依然心安理得。我亲眼看见了刘浩明从江志斌的手里滑向死亡，我却没有拼命拉住江志斌。我明明知道有台风警报，却没有通知丽云夫妻，结果让他们葬身海浪。我把婷婷逼向了死亡，我霸占惠兰为妻，我把大山逼得家破人亡，就是为了那一笔几千万的美金，堪为己有。婷婷，明珠，你的人生宣告了我命运的惨败和绝望。
你的勇敢、坚韧，战胜了我。我是个手无寸光、卑鄙无耻的小人。同样是大海、沙滩，同样是大厦、蓝天，这一切。也是我龌龊的人生，开始你灿烂的明天。听天，明珠，我没有资格做你的父亲，我亵渎了你纯洁正义的人生。让狂风恶浪卷走我的灵魂吧。再见了，听天，再见了。现在一切都该结束了。把夏鹏飞的名字从滨海城。想你。